DT-180 hat ja dann seinen großen Auftritt im Nachfolger. No One Lives Forever 2. Hello, Kate. How are you? Smithy wants me to run you through a basic firearms refresher course. Na, womit schießt man denn einfach mal? Ja, mal die Pistole. Because it's a revolver, it can't be adequately silenced. But its simple design accommodates a wider range of ammunition types than most automatic pistols can reliably handle. Ja, yeah, aber zieh dich denn hin. Gott, das war ja richtig schlecht. Ja, wir gehen mal alle drei Waffen durch. Shepard Arms P38 9mm Pistol is a rugged little automatic that was favored by Allied Commandos during World War II. It features a 10 round magazine and can be fitted with a silencer. Yes! Und jetzt das letzte Gewehr. The Hampton Carbine is the world's only truly silent firearm. Of course, silence is a relative term when it comes to guns, but the Hampton's muzzle noise is little more than a stifled cough. It fires a 45 caliber automatic Colt pistol cartridge, making it less lethal than most rifles, but it compensates in subtlety what it lacks in punch. Na dann. Nicht sehr kraftvoll, aber leise. Und das war's dann auch schon. So, schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwo etwas finden. about firearms. If the dynamic crosshair option is enabled in the menu, you can gauge your accuracy by the relative size of your crosshair. The larger it is, the worse your aim will be. The next function key is very important. With it, you can cycle through the available ammunition types for a given weapon. More importantly, it cycles through a gadget's various functions. For example, it allows you to toggle between the barrettes, lockpick, and weapon mode. Learn to monitor your ammunition. Reload your weapon between firefights to make sure you don't run empty at inopportune moments. Ja. So, mal gucken, was hat denn das Uni Unity Medical Team zu berichten. Das dumm dumm Geschosse, große Wunden reißen. Und deswegen doof sind. Also nicht doof, aber böse. certain walls and objects. Of course, doing so may affect the accuracy, range, and velocity of the shot, but it's sometimes preferable to dispatch an enemy before he sees you. Keep an eye out for these materials. Mm -hmm. Yeah. Er hat mir jetzt gesagt, dass wir ja zoomen können. Wenn ich das auf die Reihe bekomme. Ihr seht, kleine Nachteile im widescreen mode Ist alles nicht so ganz... ...wie das soll, aber... ...gut. Und damit müssen wir jetzt leben. Be careful not to injure civilians. 
If you kill an innocent bystander, you will fail your mission. You will also fail if three or more bystanders are slain by enemy fire. If you're ever in doubt, look at your crosshair. It will change to indicate the person you're targeting is friendly. Use the holster weapon key to conceal your weapon rapidly. If your weapon is already holstered, hitting this key will draw the last weapon you had out. So, damit der nicht verstört wird. Ist alles gut, Leon. Ganz ruhig. So, habe ich irgendwas vergessen? Ich denke nicht. Da geht's nicht raus. Jetzt nochmal das Gadget Lab. Und dann sind wir hier auch fertig. Let's talk about your barrette. In its default mode, it can be used as a lockpick, ideal for bypassing certain keyed padlocks. Of course, the more complicated the mechanism, the longer it will take to pick. Note that the barrette only works on padlocks with keyholes. Yeah. Wunderbar. So, jetzt muss ich kurz gucken. Nicht, dass ich hier, weil hier übersehe ich gerne Sachen. Äh, okay. Ja, dann. Bringt mal eure Dinger da weg. Ja, genau. Das ist auch ein toller Hinweis. Ähm, nämlich, dass man die ähm, Schlösser auch einfach abschießen kann. The Barrett can also be used as a weapon by hitting the next function key. When you slash an adversary, the pressure on the blade releases a small amount of toxin into his bloodstream. Quite deadly. Ja, ja. Ja, nicht. Braucht man im ganzen Spiel nie. A spare bit of change can come in very handy when you need to distract someone. Practice tossing this coin to divert the guards attention. Steht da eigentlich drauf? Try not to throw it off any high ledges. Jetzt Kate, was soll denn der Mist? Irgendwas mit Elisabeth, die zweite, der Gradia, Regentin. Okay, es geht also um Elisabeth, die zweite. Äh, uh, hello? Oh well. A judicious agent doesn't leave corpses lying about, as they tend to arouse suspicion. Judging by your slight frame, you won't have much luck hauling bodies away. So we've come up with this special body removing powder just for you. Sprinkle a bit of it on dead tissue and voila. The cadaver will vaporize almost in. Ja, das werden wir auch kaum brauchen, weil wir beziehungsweise weil das Spiel diese tolle Funktion hat, ähm, Leichen wegzufaden, wegfaden zu lassen, was man einstellen kann im Menü und dann braucht man das gar nicht. Könnte man jetzt Cheaten nennen? Ich sage, das Spielmechanik ausnutzen. Wenn das Spiel einem das bietet, dann kann man das doch auch nutzen. So, wo kommen wir jetzt hier raus? Wo ist der Ausgang? Da. Ich hoffe doch mal, ich habe alle Intelligence Items mitgenommen. All ready to go, eh? Well, have a safe mission and come back in one piece. Ich gebe mir Mühe. Mal schauen wir mal. Super Spy, 16 von 16 Items. Yes, sir. Sehr geil. 
dann geht's beim nächsten Mal in Marokko weiter. Bis dahin, auf Wiedersehen.